നാലിൽ നിന്ന് അന്തസ്സായി സംരംഭം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും പ്രവാസ ജീവിതത്തിന് ശേഷം നാട്ടിലൊരു സംരംഭകനായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ സ്വപ്നം കാണുന്നവരും സംരംഭത്തിലൂടെ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് വരുമാനം കണ്ടെത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വനിതകളും ഉൾപ്പെടെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് ബിസിനസ് സാധ്യതകൾ തേടി ഞാൻ സംരംഭകൻ മലപ്പുറം എഡിഷനിൽ പങ്കെടുത്തത് നോർക്ക കെ എസ് ഐ ഡി സി കിൻഫ്ര കെ ബിബ് എന്നീ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുടെ സഹകരണത്തോടെ ചാനൽ ഐ എം ഡോട്ട് കോം സംഘടിപ്പിച്ച ഏകദിന പരിശീലന പരിപാടി സംരംഭക മേഖലയിലെ ഗൌരവമേറിയ ആശയവിനിമയത്തിന് വേദിയായി എൻ ഡി പ്രീം പോലെയുള്ള സ്കീമുകൾ വഴി സംരംഭകർക്ക് ലഭിക്കുന്ന നോർക്ക റൂട്ട്സിന്റെ സഹായമാണ് കാലിക്കറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് സെക്ഷൻ ഓഫീസർ കെ ബാബുരാജ് വിശദീകരിച്ചത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം സബ്സിഡി ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ നോർക്ക എവിടേക്ക് നൽകും ബാങ്കിലേക്ക് നൽകും അപ്പം മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ കഴിഞ്ഞു ബാക്കി ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയും അതിൻ്റെ പലിശയുമാണ് നിങ്ങൾ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും ആ പലിശയിൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ സബ്സിഡി കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് പദ്ധതി ചെറിയ മുതൽ മുടക്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ സംരംഭം തുടങ്ങാവുന്ന സംരംഭക സാധ്യതകൾ നിറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് കേരളം എന്ന ആമുഖത്തോടെയാണ് തൃശൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻഡസ്ട്രി സെന്റർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ടി എസ് ചന്ദ്രൻ സെഷൻ തുടങ്ങിയത് നിരന്തരം വരുന്ന ആളുകൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്ത് ചെയ്യും സാർ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബിസിനസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ത് ബിസിനസ് ആണ് ചെയ്യുക അത് പാടുന്നതിന്റെ വലിയൊരു സംശയം അങ്ങനെ കുറച്ച് ആശയങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ തോന്നും ഇന്ത്യൻ ബിസിനസ്സുകളൊക്കെ ചെയ്യാം കുറച്ച് വലിയ പ്രോജക്റ്റുകളും ഒക്കെ ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വരെ മുടക്കി ചെയ്യാവുന്ന പത്ത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്കും അതിന് മുകളിലും ചെയ്യാവുന്ന പ്രോജക്റ്റുകളുടെ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ഞാനിവിടെ നടത്തുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഞങ്ങൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രികൾക്ക് വായ്പ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബാങ്കുകളുമായിട്ട് വ്യത്യസ്തതയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വായ്പകൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കൊളാട്രല് കുറവാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറവാണ് റീഷെയിൽമെന്റ് സ്കീംസ് ഉണ്ട് സംരംഭം തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്വഭാവം എന്തായിരിക്കണം എന്ന് ഒരു ലൈവ് ഡെമോയിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ അത് പങ്കെടുത്തവർക്ക് വിലപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷനായി രണ്ടു തരത്തിൽ അതിന് കമ്പനിക്ക് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഒന്ന് ഓണേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ടും രണ്ട് ഡെറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നിൽ കടം മേടിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ അയാളെ ഒരു പാർട്ണർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം പാർട്ണർ ആയിട്ട് എടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ല മറിച്ചാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറമെ നിന്നുള്ള ഒരാളുടെ നിന്ന് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിക്ക് കടം മേടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതൊരു പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയുടെ ഒരു ന്യൂനതയാണ് ഏകജാലക സംവിധാനം വഴി സംരംഭക അപ്രൂവലുകൾ ലഭിക്കുന്നത് മുതൽ കിൻഫ്ര നൽകുന്ന സൗകര്യങ്ങളും കിൻഫ്ര പ്രോഗ്രാം മാനേജർ കിഷോർ കുമാർ വിശദീകരിച്ചു പഞ്ചായത്തിന്റെ തൊഴിൽ നിന്നും പുറത്താണ് ഈ പാർട്ടികളെല്ലാം ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ തന്നെ പഞ്ചായത്തിന്റെ തട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യം ഇൻഫ്ര അതാത് സ്ഥലത്തുള്ള ഈ സിംഗിൾ വിൻഡോ ഫ്രീൻസ് ബോർഡാണ് ഈ വ്യവസായം ആരംഭിക്കാനുള്ള പെർമിറ്റ് തരുന്നത് പക്ഷെ അതിൽ ഒറ്റ കാര്യം കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പഞ്ചായത്ത് ബിൽഡിംഗ് പോലസോ അല്ലെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ബിൽഡിംഗ് പോലസോ നിങ്ങൾ അതിൽ പാലിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ള അതിൻ്റെ വേറെ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല നിങ്ങളൊരു സംരംഭം സ്റ്റാർട്ടപ്പ് യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിലോ ഏത് തരത്തിലുള്ള സംരംഭം നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമായി നിങ്ങൾ എത്തിപ്പെടേണ്ടത് പറഞ്ഞ അന്നേരം ബന്ധപ്പെടേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഈ വ്യവസായ വികസന ഓഫീസർമാരാണ് സംരംഭം തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫസ്റ്റ് മുതൽ ലാസ്റ്റ് വരെ നിങ്ങൾ സംരംഭം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള എക്സ്പോർട്ട് സർവീസ് ഫെസിലിറ്റി സെഷൻ നൽകുകയാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ മുൻപിൽ ലക്ഷ്യം സംരംഭകർക്ക് എങ്ങനെ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ ബിസിനസ് വളർച്ചയ്ക്ക് ഇഫക്റ്റീവായി ഉപയോഗിക്കാനാകുമെന്നാണ് ഡിജിറ്റൽ സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ് മനു ജോസഫ് വിശദമാക്കിയത് ഗൂഗിൾ മൈ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഗൂഗിൾ സൈറ്റ്സ് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകണം ഒരു ഗൂഗിൾ വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിടാൻ പറ്റും സംരംഭകനാകാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസവും അറിവും കൈ മുതലായി കിട്ടി എന്ന ആവേശകരമായ പ്രതികരണമാണ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് മനസ്സിലുള്ള ഏതൊരു പുതിയ ആളാണെങ്കിലും എന്തായാലും വന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് മാക്സിമം അവർ മാക്സിമം ഒരു വൺ ഡേ പ്രോഗ്രാമിൽ മാക്സിമം ഇൻഫർമേഷൻ തരാൻ അവരെ